Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a presentarles una receta de arroz mexicano. Yo sé que pues hay muchas recetas, pero así lo hago yo, así lo preparo yo. Yo aquí ahorita voy a, a preparar, son dos tazas de arroz. Tengo tres tomates, un cuarto de cebolla, un diente de ajo y tengo cominos, sal al gusto, agua, aceite y vegetales congelados. Bueno, lo primero que voy a hacer, pues voy a cortar los tomates. Yo lo que es todo el tomate y la cebolla cortadas, el ajo, todo esto es lo que voy a poner aquí en la licuadora, voy a moler bien junto con el comino lo voy a poner poquita agua solamente para moler vamos a moler muy bien que quede bien molidito porque el comino pues es comino entero entonces vamos a dejar que muela bien pues ya aquí quedó molidito el tomate en esta olla voy a ponerle el aceite el necesario ahorita les voy a mostrar bueno esto va a estar dependiendo de la cantidad que prepare más o menos les voy a mostrar cómo tiene que quedar el, el arroz ya con el aceite vamos a ponerle esa cantidad ahorita vamos a ver si le falta o no voy a dejar que se caliente para agregar el arroz yo aquí este molí primero esto, yo lo puedo hacer todo al mismo tiempo, pero si son personas que no saben prepararlo, entonces es necesario que lo hagan, lo muelan primero, porque el arroz se quema muy fácil, entonces ya poniéndolo aquí hay que estar meneándole y si no están al pendiente, pues se les va a quemar. Entonces yo por eso de esa manera lo hice así. Si yo lo hago personal para mí, pues no lo voy a hacer así, yo puedo hacer todo al mismo tiempo, pero para las nuevas que no lo saben hacer, pues... Es recomendable que, que preparen esto primero para que no se les vaya a quemar el arroz. Vamos a dejar que se caliente bien el arroz, el aceite, para poder echar el arroz. Y pues yo lo hago también al tanteo, pero ahorita sí lo voy a hacer con medidas, para, pues precisamente para las personas que no lo saben hacer. Yo aquí le voy a poner dos medidas de arroz, dos tazas de arroz. En dos tazas de arroz se dobla el agua. En dos tazas de arroz van a ser dos, las cuatro copas de agua. Ya está caliente, vamos a ponerlo. Y ahorita aquí les voy a mostrar cómo tiene que ser el aceite. No tiene que quedar muy aceitoso. Simplemente aquí ya al revolverle, nada más que se mire así como húmedo, mojadito pero que no sea tanto, tanto aceite. Y aquí pues es cuestión de estarle meneando y meneando este, hasta que vaya dorando. Ahorita les voy a mostrar ya en qué paso tiene que quedar, cómo tiene que quedar el color para que le ponga uno ya lo que molió uno en la licuadora. Bueno, aquí en este paso ya está listo, ya está dorado el arroz. Como pueden ver, no tiene tanto aceite. Yo aquí ya le voy a agregar lo que molí. Recuerden que lo que molí, solamente le agregué poquita agua, solamente para que se licue, no es necesario ponerle mucha agua. Aquí es donde le voy a agregar ya el resto de agua, que son las cuatro tazas. Con esta medida de cuatro tazas, entonces pues hasta Aquí yo le voy a agregar los vegetales. Si no le quieren agregar vegetales, pues no le van a agregar los vegetales. Si le van a agregar los vegetales, aquí se le van a poner en este momento. Y la sal. Pues la sal al gusto de cada quien. Yo le voy a poner por la necesaria a mi gusto. Aquí en este paso vamos a revolver bien. Y lo voy a dejar hirviendo a fuego alto. Pero tenemos que tener cuidado de, de que no se nos vaya a quemar. Como tiene suficiente agua, lo voy a dejar a fuego alto y ahorita les voy a mostrar en qué momento lo vamos a bajar el fuego y lo vamos a tapar. Aquí no lo voy a tapar porque si lo tapo, tiene mucha agua y lo tapo, entonces va a quedar como atole y no. Aquí como tiene mucho, mucha agua y tiene un fuego alto, lo voy a dejar hervir. Bueno, aquí como pueden ver está hirviendo. Yo aquí en este paso es donde nada más le voy a dar una revolvida. No necesita uno mucho movimiento. Yo solamente revolverle y ya. 
Y aquí ya no le voy a revolver más porque entonces se nos va a quedar como muy masudo. Yo aquí lo voy a dejar que siga hirviendo y ahorita les muestro en qué momento le voy a bajar el fuego y lo voy a tapar. Bueno, aquí como pueden ver ya se le está consumiendo el agua, ya solamente se mira muy poco. Aquí en este paso es donde yo le voy a bajar el fuego casi por completo. Lo voy a dejar bien, bien bajitito el fuego y lo vamos a tapar. Aquí ya en este momento ya lleva, ¿cuántos minutos? Lleva 13 minutos. Entonces ya aquí lo, lo vamos a tapar huevo bajo. Y... Bueno, pues aquí ya está listo el arroz. Ya le voy a apagar el fuego y vamos a servir. Yo siempre lo, lo sirvo de, de un ladito. Y miren, queda bien el arroz, queda bien. No queda como a, a tole aguado revuelto. Entonces, así como yo lo preparé, queda prácticamente bien. Solamente se revuelve una vez, así como van a ver en el video. Y quedó listo el arroz. Rico, bien cocidito. Espero que les haya gustado este video. Les dé una, una idea de cómo prepararlo.